আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলার গ্রামগঞ্জের খবরে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি নাবিলা রহমান শুরুতেই বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম 24 ঘন্টায় করোনা 7 জনের মৃত্যু এই নিয়ে মৃতের সংখ্যা দাঁড়ালো 127 4000ও বেশি আক্রান্ত দেশের 58 জেলায় করোনা রোগী শনাক্ত বাড়ছে চিকিৎসক স্বাস্থ্যকর্মী সহ আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের আক্রান্তের সংখ্যা করোনা আক্রান্তদের চিকিৎসায় মাত্র 16 দিনে চট্টগ্রামে নির্মিত হলো দেশের প্রথম ফিল্ড হাসপাতাল এবং ঈদের পর মে মাসের শেষ দিকে এইচএসসি পরীক্ষা নেওয়ার পরিকল্পনা সরকারের তৈরি হচ্ছে প্রাথমিক রুটিন করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়ে দেশে আরো 7 জন মারা গেছেন এ নিয়মিত সংখ্যা দাঁড়ালো 127 গত 24 ঘন্টায় আক্রান্ত হয়েছে আরো 474 জন দেশে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা 4000 ছাড়ালো স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনলাইন বুলেটিনে এই সব তথ্য জানানো হয় এই সময় ভিআইপি দের জন্য আলাদা করোনা হাসপাতাল হচ্ছে না বলে জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিক বিস্তারিত আপেল মাহমুদের রিপোর্টে দেশে প্রতিদিনই বাড়ছে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা নমুনা পরীক্ষা বৃদ্ধির পর থেকেই আক্রান্ত রোগীর সংখ্যাও বাড়ছে সমান হারে সর্বশেষ 24 ঘন্টায় 3416 টি নমুনা পরীক্ষা করে আরো 414 জনের শরীরে এই ভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়ে গত একদিনে সুস্থ হয়ে উঠেছেন আরো 16 জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে 414 জন এই পর্যন্ত মোট আক্রান্ত হয়েছে 4186 জন মৃত্যুবরণ করেছে গত 24 ঘন্টায় 7 জন এবং মোট মৃত্যুবরণ করেছে 127 জন আরোগ্য লাভ করেছে 16 জন মোট আরোগ্য লাভ করেছে 108 জন দেশে ভিআইপি দের জন্য আলাদা করোনা হাসপাতাল করার তথ্য সঠিক নয় বলে জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী সংকট মোকাবেলায় নতুন করে 2000 ডাক্তার ও 6000 নার্স নিয়োগ দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলে জানানো হয় অনলাইন ব্রিফিং এ বিভিন্ন খবরের কাগজে এবং গণমাধ্যমে প্রকাশ হয়েছে ভিআইপিদের জন্য আলাদা হাসপাতাল তৈরি করা হচ্ছে এই বিষয়টি সঠিক নয় সরকার এরকম কোনো ধরনের ব্যবস্থা করে নাই সকলের জন্য একই হাসপাতাল এবং একই চিকিৎসার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে দেশে বর্তমানে মোট আক্রান্তের 68 টি ভাগই পুরুষ পাশাপাশি তরুণরা সবচেয়ে বেশি করোনায় আক্রান্ত হয় উদ্বেগ প্রকাশ করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর 21 থেকে 30 বছরের মধ্যে এখন পর্যন্ত সর্বাধিক তো चौबीस शतांश आक्रांत व्यक्ति आजे हमें आबाद बोली बार बार बोली आपनारा ये तरुण युवक समाज अपनारा घर थकून निजे के সুরক্ষিত করুন খুলনা বিভাগে নতুন তিনটি সহ মোট আক্রান্ত জেলা এখন 58 টি তাই অবহেলা না করে করোনা সংক্রমণের ঝুঁকি এড়াতে আবারো সবাইকে বাড়িতে থাকার আহ্বান জানায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর আপেল মাহমুদ এটেন বাংলা ঢাকা দেশের অধিকাংশ জেলাতেই ছড়িয়ে পড়েছে করোনা ভাইরাস স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হিসেবে এরি মধ্যে 58 জেলায় করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে চাঁদপুরে উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন এক বৃদ্ধা নারায়ণগঞ্জে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য সহ নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে 43 জন এছাড়া সিলেট খুলনা বিভাগে ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আশঙ্কাজনকভাবে করোনার প্রকোপ বাড়ার খবর পাওয়া গেছে প্রতিনিধিদের তথ্য ও ছবি নিয়ে রিপোর্ট করছেন মইনুল হাসান লকডাউন সহ নানা উদ্যোগের পরও করোনা ভাইরাসের হটস্পট নারায়ণগঞ্জে কিছুতেই নিয়ন্ত্রণে আনা যাচ্ছে না এর বিস্তার বৃহস্পতিবার নতুন করে 43 জন আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে এই জেলাতেই করোনায় এ পর্যন্ত প্রাণ কেড়ে নিয়েছে 35 জনের আর আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 542 জনে চাঁদপুরে জ্বর সর্দি কাশি ও শ্বাসকষ্ট সহ করোনা উপসর্গ নিয়ে সদর হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে এক বৃদ্ধা মারা গেছেন তার বাড়ি ফরিদগঞ্জ উপজেলার নয়ারহাট এলাকায় পরীক্ষার জন্য তার নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে সিলেট বিভাগে এক ইন্টার্ন চিকিৎসক সহ একদিনে 13 জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে এর মধ্যে সিলেটে 2 হবিগঞ্জে 5 মৌলভী বাজারে 2 এবং সুনামগঞ্জে 4 জন রয়েছে এ নিয়ে সিলেটে মোট করোনা আক্রান্ত হলো 33 জন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় হঠাৎ করেই বেড়ে গেছে করোনার প্রকোপ একদিনে 13 রোগী শনাক্তের পর আক্রান্তদের আইসোলেশনে রাখা নিয়ে সংকট দেখা দিয়েছে এর মধ্যে 3 জন করে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী রয়েছেন জেলায় এ পর্যন্ত 32 জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে 
খেলাফত মজলিশ নেতার জানা যায় অসংখ্য মানুষের অংশগ্রহণের পর থেকেই এখানে করোনা পরিস্থিতি নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ দেখা দেয় মানিকগঞ্জের সিঙ্গাইরে এগারো মাস বয়সী এক শিশু সহ এক চিকিৎসকের করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিয়াশি জনের নমুনা পরীক্ষায় বারো জনের শরীরে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে জামালপুরের মাদারগঞ্জে নতুন করে এক কৃষক আক্রান্তের খবর পাওয়া গেছে জেলায় চিকিৎসক সাংবাদিক পুলিশ কর্মকর্তা সহ মোট আক্রান্ত তেত্রিশ জন কুষ্টিয়ায় নতুন করে দুজনের শরীরে করোনা ভাইরাসের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে এদিকে সংক্রমণ এড়াতে কুড়িগ্রাম জেলা লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে জেলা করোনা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কমিটির সভায় এ সিদ্ধান্ত হয় রংপুরে পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষে কর্মহীন মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করছে সেনাবাহিনী নওগাঁয় দরিদ্রদের সহায়তায় এগিয়ে এসেছে বেলকন গ্রুপ আঠারো হাজার পরিবারকে খাদ্য সহায়তা দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি প্রতি পরিবারকে চাল সহ নিত্যপূর্ণ সহায়তা শুরু করেছে তারা মইনুল হাসান এটিএন বাংলা করোনা ভাইরাস আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা সেবা দিতে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড উপজেলার ফৌজদার হাটে তৈরি হয়েছে দেশের প্রথম ফিল্ড হাসপাতাল জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বিদ্যুৎ বড়ুয়ার উদ্যোগে আর সাধারণ মানুষের অর্থে মাত্র ষোলো দিনে তৈরি হয়েছে হাসপাতালটি করোনা আক্রান্ত রোগীদের সেবা দিতে প্রস্তুত ডাক্তার নার্স ও স্বেচ্ছাসেবকরা চট্টগ্রাম থেকে আরও জানাচ্ছেন সৈয়দ তাম্মিম মাহমুদ ঢাকার পাশাপাশি চট্টগ্রামেও বাড়ছে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা আর এমন সময় সরকারের পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে কয়েকজন তরুণ চিকিৎসকের উদ্যোগে চট্টগ্রামের ফৌজদারহাটে মাত্র ষোলো দিনে তৈরি করা হয়েছে দেশের প্রথম এই ফিল্ড হাসপাতালটি যার অর্থ যোগান দিয়েছে সাধারণ মানুষ সাধারণ মানুষের অর্থায়ন বিশাল শেড দিয়েছে তাদের এই বিশাল স্ট্রাকচার আর সাধারণ মানুষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অর্থায়নে হচ্ছে এই হাসপাতালের প্রাণশ হাসপাতালটিতে মোট শয্যা রয়েছে ষাটটি এর মধ্যে আইসিইউ দশটি সার্বক্ষণিক জন চিকিৎসক ছাড়াও আছেন পঞ্চাশ জন স্বেচ্ছাসেবী এছাড়াও রোগীদের হাসপাতালে আনার জন্য আছে একটি অ্যাম্বুলেন্স ও একটি মাইক্রোবাস আমি ফ্যামিলিতে যে সেবাটা দিব আমি চেষ্টা করব এখানে যেন আমি আমার পর্যাপ্ত নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে যেন সে সেবাটা দিই স্টাডির পাশাপাশি আমি এবার আসছি যাতে এই মহামারীতে সবার পাশে থাকতে পারি মানুষকে বাঁচানোর জন্য এদিকে করোনায় আক্রান্তদের চিকিৎসা সেবায় কেউ এগিয়ে আসলে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সরকারি উদ্যোগ বেসরকারি উদ্যোগ উদ্যোগ সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগ আমাদের সাধারণ জন যখন সঙ্গে থাকে তখন কিন্তু এগুলো কোনো সমস্যা হয় না এবং হবে না বলে আমি আশা করছি এবং এটির পক্ষ থেকে সরকারের পক্ষ থেকে যতটুকু সাহায্য করার প্রয়োজন আমরা করব। অনুদান ও স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে পরিচালিত এই হাসপাতালে করোনা রোগী ছাড়াও চিকিৎসা পাবেন জ্বর সর্দি কাশিতে আক্রান্ত রাও সৈয়দ তামিম মাহমুদ এটিএন বাংলা চট্টগ্রাম আগামী মাসের শেষ দিকে অর্থাৎ ঈদের পর এইচএসসি পরীক্ষা নেওয়ার পরিকল্পনা করছে সরকার তৈরি করা হচ্ছে প্রাথমিক রুটিন এইচএর বাংলাকে এসব তথ্য জানিয়েছেন আন্তশিক্ষা বোর্ডের সভাপতি ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক জিয়াউল হক সেশন জট এড়াতে এক মাসের কম সময়ের মধ্যেই এই পরীক্ষা শেষ করা হবে বলেও জানান তিনি আরও জানাচ্ছেন মাহবুব কবির চপল করোনার প্রভাবে থমকে আছে শিক্ষা খাত গত আঠারো মার্চ থেকে বন্ধ দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পিছিয়ে গেছে এইচএসসি পরীক্ষাও এতে উদ্বিগ্ন এগারো লাখ পরীক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা কবে নাগাদ পরীক্ষা শুরু হবে তা নিয়েও আছে দুশ্চিন্তা পরিস্থিতি বিবেচনা করে এইচএসসির নতুন রুটিন করছে শিক্ষা বোর্ড সব ঠিক থাকলে ঈদের পর শুরু হতে পারে এই পরীক্ষা যদি মধ্য মে থেকে পরিস্থিতি উন্নতি ঘটে তাহলে আমরা মে মাসের শেষ দিকে এই পরীক্ষা শুরু করতে পারি এবং এই পরীক্ষার বিষয়ে আমরা এ মাসের মধ্যেই একটি সম্ভাব্য রুটিনও আমরা প্রকাশ করব প্রায় চৌত্রিশ দিন ব্যাপী এই পরীক্ষাটি অনুষ্ঠিত হতো কিন্তু যেহেতু এবছর পরিস্থিতি কিছুটা পার্থক্য আছে সেই কারণে আমরা পরীক্ষাটি কম সময়ের মধ্যে নেওয়ার চেষ্টা করব ছাব্বিশ কিংবা পঁচিশ দিনের মধ্যে আমরা এই পরীক্ষাটি গ্রহণ করব এবং এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের উপরে কোনো চাপ পড়বে বলে আমরা মনে করি না কারণ যে বিষয়গুলিতে শিক্ষার্থীরা পরীক্ষার সময় একটি বিরতি প্রত্যাশা করে আমরা ঠিক যথাযথভাবেই সেই বিষয়গুলিকে রুটিনে এমনভাবে স্থাপন করব যেন শিক্ষার্থীদের উপরে কোনো চাপ না পড়ে সাধারণত আগস্ট মাস থেকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স ভর্তি পরীক্ষা শুরু হয় 
এইচএসসি পরীক্ষা ও ফলাফল বেশি পিছিয়ে গেলে ভর্তিও বিলম্ব হবে সৃষ্টি হবে সেশন জট তাই শিক্ষার্থীদের কিছুটা চাপ হলেও পরীক্ষা দ্রুত শেষ করতে চায় শিক্ষা বোর্ড পরীক্ষা যদি দীর্ঘ সময় নিয়ে আমরা গ্রহণ করি তাহলে পরবর্তী সময় বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির ক্ষেত্রে একটি জটিলতা সৃষ্টি হবে সেখানে সেশন জটেরও তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি তৈরি হয়ে যেতে পারে সেই দিকটা আমাদের বিবেচনা করতে হবে এই পরিস্থিতি যখনই উন্নতি হবে খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে আমরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে চালু করতে চাই গত পহেলা এপ্রিল থেকে এইচএসসি পরীক্ষা শুরুর কথা থাকলেও করোনার কারণে তা পিছিয়ে দেওয়া হয় মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা गाजीपुर श्रीपुरे एक ही परिवार चार जन के हत्या कर दुरबृतरा एलिकासी निहतरा मयम सिंह पागला थानार लंगार यूनियन मालयिया प्रवसी कजल स्त्री दुई मे और एक ऐले विर्बृतरा घरे ढुके धारा अस्त्र दिए तरह हत्या कर पर पुलिस घटन स्थले जाए मध्य घटन स्थल के आलामत संग्रह कर सी आई टी मा और मे के धर्षण पर तरह हत्या प्राथमिक भाव धारणा पुलिस तब एंत का ग्रेफ्तार বন্দর ব্যবহারকারী সহ সংশ্লিষ্টদের সহযোগিতায় চট্টগ্রাম বন্দরে কন্টেইনার জট নিরসন সম্ভব বলে জানিয়েছেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী চট্টগ্রাম বন্দর ভবনে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে মত বিনিময় সভা শেষে তিনি এ কথা জানান জাতীয় স্বার্থে চট্টগ্রাম বন্দর সচল রাখতে সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ বলেও জানান প্রতিমন্ত্রী নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব মেজবাউদ্দিন চৌধুরী ও বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল শেখ আবুল কালাম এ সময় উপস্থিত ছিলেন করোনা পরিস্থিতির কারণে আমদানি করা পণ্য সময় खालस ना हवाय कंटेनर जटे प्राय अचल होते बस चट्टाम बंदर আমরা মোকাবেলা করতে সমর্থ হব সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে সচেতনতার মধ্য দিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রত্যেকটি মানুষ চট্টগ্রাম বন্দরকে যেভাবে সচল রেখেছে আমি মনে করি আমাদের এই জীবনের ঝুঁকিটা হচ্ছে আগামী প্রজন্মের জন্য যেন আগামী প্রজন্ম যেন একটা সুন্দর বাংলাদেশ সবসময় তারা হাতের নাগালের মধ্যে পায় সরকার দলীয় নেতারা একদিকে ত্রাণ উৎপাট করছে অন্যদিকে ক্ষুধার জ্বালায় দরিদ্র মানুষ আত্মহত্যার পথ পর্যন্ত বেছে নিচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভে মুন্সিগঞ্জে শ্রীনগর সিরাজদি খানে স্থানীয় বিএনপির উদ্যোগে দরিদ্র অসহায় মানুষের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করতে গিয়ে তিনি এ কথা বলেন সরকারের প্রস্তুতির অভাবে দেশের করোনা পরিস্থিতি দিন দিন ভয়াবহ আকার ধারণ করছে বলে মন্তব্য করেন রিজভে जरा निम्न आय मानूष ता आज के भयंकर क्षुधा दारिद्रतार मध्य दिन जापन कर दुर्भिक्षर एक पदध्वनि शुरा जा सगंजे एक बाच्चा मे खबर ना पे आत्महत्या कर साधारण मानुषर जो सरकारी त्राण जो त्राणर जो जनगण के टाक दिए त्राण क्या से टा आज के आवी लीगर नेतार बाड़ी घर भेतर खाटर नीचे से त्राणगुल चाल बेरो করোনা পরিস্থিতিতে ময়মসিংহে বেসামরিক প্রশাসনকে সহযোগিতার পাশাপাশি দরিদ্র ও দুস্থদের মধ্যে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ অব্যাহত রেখেছে সেনাবাহিনীর আর্মি ট্রেনিং অ্যান্ড ডক্টরিন কমান্ড আর ডক এর অংশ হিসেবে বুধবার শহরের বলাসপুর এলাকায় অর্ধশত পরিবারের মাঝে শুকনো খাবার মাস্ক ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার পৌঁছে দেয় সেনা সদস্যরা এছাড়া সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে বৃদ্ধ ও সহায় সম্বলহীন পরিবারকে নিয়মিতভাবে চিকিৎসা সহায়তা দেওয়া হচ্ছে রাঙ্গামাটিতে দুর্গম এলাকায় কর্মহীন অসহায় গরিব ও দুস্থ মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে খাদ্য সহায়তা পৌঁছে দিয়েছে সেনাবাহিনী জেলার মিতিঙ্গাছড়ি শিলছড়ি হেমন্তপাড়া ও শুভলং বাজার সহ বিভিন্ন দুর্গম স্থানে এ সহায়তা পৌঁছে দেওয়া হয় ভবিষ্যতে এ সহায়তা অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন সেনা সদস্যরা শরীয়তপুরে নড়িয়ায় ঘরবন্দি প্রায় দেড় হাজার পরিবারের মাঝে খাদ্য সহায়তা পৌঁছে দিয়েছেন পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম সকালে নড়িয়ার চর আত্রা নওয়াপাড়া ও কাঁচিকাটা ইউনিয়নের দুর্গম পদ্মার চরে এসব খাদ্য সহায়তা দেওয়া হয় ফেনী সদর ও পৌরসভা এলাকায় পঞ্চাশ হাজার কর্মহীন অসহায় পরিবারের মাঝে ইফতার সামগ্রী বিতরণ করেছেন সংসদ সদস্য নিজামুদ্দিন হাজারি রোজাকে সামনে রেখে ঘরে থাকা নিশ্চিত করতে এসব সামগ্রী বিতরণ করা হয় ইফতার সামগ্রীর এসব প্যাকেট স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও আওয়ামী লীগের নেতারা বাড়ি 
করোনার কারণে সংকটে পড়া অসহায় দরিদ্র মানুষের সহায়তায় ব্যতিক্রমী উদ্যোগ নিয়েছেন চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি জাফরুল ইসলাম চৌধুরী গত পনেরো এপ্রিল থেকে তিনি প্রতিদিন দুটি বিকাশ এজেন্টের মাধ্যমে সরাসরি আর্থিক সহায়তা প্রদান করছেন করোনা সংকট চলাকালীন এই সহায়তা অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তিনি চাঁদপুরের কচুয়ায় সাড়ে চার হাজার দরিদ্র পরিবারের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেছেন সাবেক এনবিআর চেয়ারম্যান ও সচিব মোহাম্মদ গোলাম হোসেন সকালে কচুয়ার ডক্টর মনসুর উদ্দিন মহিলা কলেজে এসব খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয় জেলা পরিষদ সদস্য জোবায়ের হোসেন সহ অন্যান্যরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন শেরপুরের ঝিনাইগাতিতে কর্মহীন অধুস্থদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছে জেলা বিএনপি দুপুরে উপজেলার নলকুড়া ইউনিয়নের শালচুরা ও ফাকরাবাদ এলাকায় পাঁচ শতাধিক মানুষের মাঝে এসব খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয় জেলা বিএনপির সভাপতি মাহমুদুল হক রুবেল সহ অন্যান্য নেতারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন হবিগঞ্জে ত্রাণ বিতরণে অনিয়মের প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছে বঞ্চিতরা সকালে পৌরসভার সাত নম্বর ওয়ার্ডে রাজনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনের রাস্তায় এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয় এ সময় ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি সারবার হোসেন ভানু ও সাধারণ সম্পাদক শাহ মহিবুল আলম শায়েল সহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন বক্তারা ত্রাণ বিতরণে স্থানীয় মেয়রের বিরুদ্ধে স্বজন প্রীতির অভিযোগ করেন মৌলভী বাজারে চোরাই পথে বিক্রি করা খাদ্য বান্ধব কর্মসূচির দশ টাকা দরের পাঁচশো সত্তর কেজি চাল উদ্ধার করেছে র্যাব সদর উপজেলার গিয়াসনগর ইউনিয়নের রাঙ্গুনিয়া গ্রামের একটি বাড়ি থেকে এসব চাল উদ্ধার করা হয় এই ঘটনায় স্থানীয় ডিলার আনোয়ার উদ্দিন ও নূপুর চন্দ্র রায়ের বিরুদ্ধে মৌলভী বাজার মডেল থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে এদিকে কুড়ি গ্রামের নাগেশ্বরীতে এক ভ্যান চালকের বাড়ি থেকে একত্রিশ বস্তার সরকারি চাল উদ্ধার করেছে পুলিশ দুপুরে উপজেলার ভিতর বন্ধ ইউনিয়নের নগরপাড়া গ্রামের ভ্যান চালক আব্দুল জলিলের বাড়ি থেকে এসব চাল উদ্ধার করা হয় এ ঘটনায় ভ্যান চালক পলাতক রয়েছে সাভারে রাস্তায় ফেলে যাওয়া এক বৃদ্ধার চিকিৎসা সহ সার্বিক দায়িত্ব নিয়েছেন উপজেলা চেয়ারম্যান মঞ্জুরুল আলম রাজীব বুধবার ওই বৃদ্ধাকে সাভার উপজেলা পরিষদের পেছন থেকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয় এর আগে করোনা ভাইরাস সন্দেহে তাকে সেখানে ফেলে যায় তার সন্তানরা নাটোরের সিংড়ার চলন বিলে ঝড় ও শিলাবৃষ্টিতে উর্তি বড় ধান সহ বিভিন্ন ফসল ও ঘরবাড়ির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে এলাকাবাসী জানায় বুধবার বিকেলে সিংড়া উপজেলার ছাতার দিঘি ও রামানন্দ খাজুরা ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় আকস্মিকভাবে শুরু হয় কাল বৈশাখী ঝড় এরপরই শুরু হয় শিলাবৃষ্টি ঘণ্টাব্যাপী স্থায়ী শিলাবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় অসংখ্য ঘরবাড়ি সবচেয়ে ক্ষতি মুখে পড়ে উর্তি বড় ধান চলন বিলে অন্তত দেড় হাজার হেক্টরেরও অধিক জমির ধান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে ধারণা করছে উপজেলা কৃষি বিভাগ করোনা ভাইরাসের কারণে সাভারে দুধের দাম কমে যাওয়া ও পশু খাদ্য না পাওয়ায় চরম বিপাকে দুগ্ধ খামারিরা এতে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে অনেক খামার সাভারে গরুর দুধ বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করছিলেন অনেক খামারে করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবের আগে এসব খামারে প্রতি লিটার দুধ বিক্রি হতো ষাট থেকে সত্তর টাকা দরে কিন্তু বর্তমানে বাজারে দুধ সরবরাহ করতে না পারায় এসব দুধ অনেক কম দামে তাদেরকে বিক্রি করতে হচ্ছে এছাড়া প্রয়োজনীয় গো খাদ্য না পাওয়ায় উৎপাদনও কমে গেছে এই অবস্থায় সরকারের সহযোগিতা চেয়েছেন দুগ্ধ খামারিরা ঠাকুরগাঁওয়ে স্থানীয় সাংবাদিক আব্দুল লতিফ লিটুর ওপর পুলিশের হামলা ও লাঞ্ছিতদের ঘটনায় একজন এএসআই সহ চার পুলিশ সদস্যকে ক্লোজ করা হয়েছে পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এ তথ্য নিশ্চিত করেন লাঞ্ছিত সাংবাদিক জানান মঙ্গলবার রাতে ঠাকুরগাঁও সদর থানার এএসআই ফজলে রাব্বি তিন কনস্টেবল সহ রাস্তার টহলে ছিলেন করোনা সংক্রান্ত নিউজ সংগ্রহ করে অফিস থেকে মোটরসাইকেলে বাসায় ফেরার পথে থামতে বলে টহলরত পুলিশ থামার সাথে সাথে ওই এএসআই এর নির্দেশে দুজন পুলিশ কনস্টেবল তাকে পেট শুরু করেন সাংবাদিক পরিচয় দেওয়ার পরও তাকে লাঞ্ছিত করা হয় চোদ্দ সপ্তাহের বকেয়া মজুরি পরিশোধের দাবিতে খুলনায় মানববন্ধন করেছেন পাটকল শ্রমিকরা খুলনা প্রেস ক্লাবের সামনে সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের ব্যানারে শ্রমিকরা ঘণ্টাব্যাপী এ মানববন্ধন করেন এ সময় তারা জানান মজুরি না পেয়ে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে তাদেরকে মানবেতর দিন কাটাতে হচ্ছে পরে প্লাটিনাম জুটমিল কর্তৃপক্ষের সাথে বৈঠক করেন খুলনা অঞ্চলের রাষ্ট্রায়ত্ত নয়টি পাটকলের নেতারা
দিনাজপুরে পূর্ব শত্রুতার জের ধরে এক কৃষকের তিন বিঘা জমির ভুট্টা গাছ কেটে নষ্ট করেছে এক দল সন্ত্রাসী সদর উপজেলার একবালপুর জালিয়াপাড়ায় এই ঘটনা ঘটে এতে লক্ষাধিক টাকা ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেছেন ওই কৃষক এ ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করে দোষীদের শাস্তি দাবি করেন এলাকাবাসী পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছে সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ